హాయ్ హలో నమస్తే అండి అండ్ టుడే టూ సింపుల్ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నానండి ఒకటి దొండకాయ రోటి పచ్చడి అండ్ అలాగే రసం నేను ఎలా చేశానో చూపిస్తున్నాను చూసేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక కడాయి తీసుకున్నానండి అందులోకి దొండకాయలు కట్ చేసి వేసుకున్నాను అండ్ అలాగే దొండకాయలు సరిపడ పచ్చిమిర్చి వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అండ్ కరివేపాకు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని లిడ్ పెట్టేసుకొని బాగా మగ్గించుకోవాలండి సో చూస్తున్నారు కదా బాగా మగ్గిపోయినాయి ఇలా మగ్గిన వాటిని నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక పచ్చడికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం అల్లం అండ్ కొంచెం చింతపండు సాల్ట్ వేసి బాగా దంచుకుంటున్నాను అండ్ అలాగే నేను ఫ్రై చేసిన వాటిని కూడా వేసి బాగా దంచుకుంటున్నాను ఇక్కడ బాగా దంచుకోవాలి సో ఈ పచ్చడిలోకి వెల్లుల్లి కన్నా అల్లం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా బాగా దంచుకున్న తర్వాత అండ్ కొంచెం ఆనియన్ వేసుకొని దంచుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదండి దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీ అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నేను డిష్అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఇక్కడ రసం కావాల్సిన కొంచెం చింతపండు తీసుకున్నానండి అండ్ అలాగే ఆ చింతపండుని కొంచెం హాట్ వాటర్లో వేసుకుంటే మెత్తగా అయిపోతుంది కదా పేస్ట్ లాగా ఇలా మెత్తగా అయిన తర్వాత నేను స్క్వీజ్ చేసుకుంటున్నానండి చూస్తున్నారు కదా ఎంత వాటర్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి పులుపుని బట్టి అండ్ ఇక్కడ నేను వన్ టమాటా తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకొని చింతపండు రసంలోకి వేసుకుంటున్నానండి ఇలా వేసుకొని టమాటాని బాగా స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి సో దట్ ఆ జ్యూస్ అంతా రసంలోకి పట్టేస్తుంది బాగా అండ్ ఇందులోకి కొంచెం వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అండ్ అలాగే టేస్ట్కు తగ్గట్టు సాల్ట్ అండ్ అలాగే కరివేపాకు వేసుకోవాలి అండ్ అలాగే కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి అండ్ నేను ఇక్కడ కొంచెం అల్లం అండ్ వెల్లుల్లి దంచిపెట్టుకుంటున్నానండి అండ్ నేను ఇక్కడ రసం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి అండ్ అలాగే కొంచెం ఎండుమిర్చి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి అండ్ అలాగే కొంచెం ఇంగువ అలాగే దంచి పక్కన పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అండ్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న రసం అది కూడా వేసుకోవాలండి అండ్ చూస్తున్నారు కదా లిడ్ పెట్టేసి మరిగించుకోవాలండి బాగా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ రసం బాగా మరిగిపోయాయండి ఇలా మరిగిన తర్వాత నేను ఇక్కడ రసం పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను రసం పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత టూ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలండి సో చూసారు కదండి రసం రెడీ అయిపోయింది నేను డిష్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్